हाय आई एम विवेक और आज हम क्या करने वाले हैं जैसे इसके जो मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था उसमें फिजिक्स के कुछ कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए जो फर्स्ट फाइव चैप्टर्स थे ना जैसे जो हमारा फर्स्ट वॉल्यूम था उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे और आज क्या करने वाले हैं जो रिमेनिंग चैप्टर्स बच गए थे तो उसी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स फॉर द कंपार्टमेंट एग्जाम का जो पार्ट था ये पार्ट नंबर टू है उसका तो इसमें जो रिमेनिंग के चैप्टर्स बच गए थे उसके मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ ठीक है तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले उसमें हमने ए सी अल्टरनेटिंग करेंट तक कर लिया था अब यहाँ से हमें करना है रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स डूअल नेचर एटम न्यूक्लाइस सेमी कंडक्टर एंड कॉम्युनिकेशन तो इन सबसे मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने वाला हूँ अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेते हैं तो यू कैन ईजली स्कोर फिफ्टी टू सिक्सटी मार्क्स ठीक है इतने का आप अटैम्प्ट कर पाएंगे 50 टू 60 का अगर आप अटैम्प्ट कर जाते हो तो उसमें से अगर आप 50 टू 55 तक आप पूरा करके जाते हो अटैम्प्ट कर पाते हो तो उसमें तो आई गेस ट्वेंटी थ्री लाना कोई मुश्किल काम नहीं है ठीक है तो हमारा मेन फोकस वही है कि कैसे इसको करते हैं तो चलिए देखते हैं इसमें तो जो रे ऑप्टिक्स है रे ऑप्टिक्स आपको क्या करना है ज़्यादा टॉपिक नहीं करने बड़े इंपॉर्टेंट और कुछ टॉपिक्स हैं उनको ही करना है सबसे पहले मिरर फॉर्मूला आपको आना चाहिए फॉर कनकेव एंड कन्वेक्स दोनों का फॉर्मूला सेम रहता है बस आपको डायग्राम का ध्यान रखना है कि कनकेव में डायग्राम क्या बनेगा और कन्वेक्स में डायग्राम क्या बनने वाला है ठीक है तो एक हो गया आपका मिरर फॉर्मूला सेकेंड केस जो आता है वो आता है टी आई आर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है ठीक है इन इट इज द फिनोमिना इन इज ऑल द लाइट गेट टोटली रिफ्लेक्टेड एंड व्हाट इज द कंडीशन जो नेसेसरी कंडीशन होती है कि लाइट ऑलवेज गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तो ये दो जो कंडीशन है तो ये दो कंडीशन और इसकी एप्लीकेशन कि वेयर वी यूज टी आई आर के एप्लीकेशन को हम कहाँ यूज करते हैं द एंडोस्कॉपी में यूज होता है ठीक है और ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज आल्सो एग्जांपल ऑफ टी आई आर तो कुछ एग्जांपल्स हैं उनको भी आपको करना ऑप्टिकल फाइबर इज एग्जांपल ऑफ टी आई आर तो इन सब चीज़ों को आपको पकड़ के रखना है नेक्स्ट आता है प्रिज्म फॉर्मूला एंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप तो प्रिज्म फॉर्मूला हमें डराइव करना है जो डेरिवेशन दे, आता है एंगुलर डिस्पर्जन के साथ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का तो प्रिज फॉर्मूला डराइव करना है माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में हमें सिंपल एंड कंपाउंड दोनों माइक्रोस्कोप को करना है ठीक है तो ये कुछ रे ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस इतना ही कर लो आप बहुत है ये मोर देन सफिशियंट है ये उसके बाद से अगर मैं वेव की बात करूँ तो वेव के अंदर आपको यंग डबल सेट एक्सपेरिमेंट करना है फ्रिंज वृत्त निकालना है पोलराइजेशन के अंदर आपको ब्रिस्टर लो मॉलस लो इन सब के बारे में पढ़ना है ठीक है एंड द लास्ट इज या बस एंड फ्रिंज वृत्त तो इन सब चीज़ों के बारे में बस करना है तो अगर आप पोलराइजेशन पढ़ते हो अगर आप वेव ऑप्टिक्स तो भी ऑप्टिक्स के अंदर अगर सिर्फ इतना भी कर लेते हो ना तो ठीक है जो हमारा टारगेट लेके हम चल रहे हैं कि 50 से 55 नंबर तक अटैम्प्ट करना है और हमें अपने पासिंग वाला जो 23 मार्क्स है उसको क्रॉस करना है तो आराम से हम मार्क्स गेन कर सकते हैं ठीक है ये मैं सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ जो सिर्फ दस बारह दिन बच गए और सोच रहे हैं कि हम क्या क्या करें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक करें कैसे करें कि पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएं तो उनके लिए है ये सिर्फ वीडियो ठीक है जो पूरे साल पढ़ते आए हैं वो तो कंपार्टमेंट एग्जाम दे नहीं रहे होंगे तो उनके लिए मैंने नहीं बनाया ये टॉपिक ये टॉपिक मैंने सिर्फ उनके लिए बनाया है जो सिर्फ थोड़े समय में अच्छा करना चाहते हैं अगला है डुअल नेचर तो डुअल नेचर के अंदर आपको क्या करना है बेसिकली ग्राफ पढ़ने हैं आपको इंटेंसिटी के और डिफरेंट इंटेंसिटी का एक ग्राफ ऐसा है जिसमें इंटेंसिटी को आप सेम लेते हैं तो आप इंटेंसिटी को सेम लेते हैं और आप देखते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका अलग अलग आ रहा है और एक बार आप इंटेंसिटी को डिफरेंट लेते हैं और देखते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका सेम आ रहा है तो वो ग्राफ आपको दोनों याद होना चाहिए ठीक है तो ग्राफ पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ था तो उस एक्सपेरिमेंट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को बताने के लिए जिसने प्रूव किया था कि लाइट जो होती है वो पार्टिकल नेचर की होती है तो उसके लिए ग्राफ है तो दोनों ग्राफ आपको अच्छे से आने चाहिए फिर आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन मास एनर्जी इक्वेलेंस एंड एट द सेम टाइम आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी वो आने चाहिए उस पर नुमारकल्स आते हैं डुबल नेचर से फॉर एग्जाम्पल आपको नुमारकल ऐसा आता है जैसे लैमडा इज इक्वल टू डिब्रॉगली वेवलेंथ को भी कंसिडर करना है डिब्रॉगली एच इज इक्वल टू पी आ गया अब पी की जगह मोमेंटम क्या होता है मास इन टू वेलासिटी इसमें क्वेश्चन आता है मास अगर इलेक्ट्रॉन का और प्रोटोन का है तो बताइए वेवलेंथ किसका ज़्यादा होगा तो आप देख लेंगे भाई मास प्रोटॉन का ज़्यादा होता है इसलिए उसका वेवलेंथ कम होता है इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है इसलिए उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो इस तरह से कुछ नुमारकल्स आते हैं छोटे छोटे फॉर्मले पे जो कि डिब्रॉगली रिलेशन पे मैंने लिखा है डिब्रॉगली रिलेशन पे नुमारकल्स की प्रैक्टिस करनी है और आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ठीक है तो आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा उसके बाद से हम आ जाते हैं ह
ठीक है एक आपको पता लगेगा इसके वो करते करते कि न्यूक्लियस का साइज क्या होता है एटम का साइज क्या होता है तो इस एक्सपेरिमेंट को आपको अच्छे तरीके से करना है अल्फा पार्टिकल्स का ट्रिक एक्सपेरिमेंट उसके बाद से इसमें करना है जो टॉपिक वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसमें आपके क्वेश्चन कौन से आते हैं रेडबक फॉबले पर क्वेश्चन आते हैं कि वन ओपन वेव अगर आपको निकालना है तो आर इन टू वन अपन एन वन माइनस वन अपन एन टू वेर एन वन क्या हो जाएगा अगर मैं एन वन तो हमारा अगर बामर सीरीज है तो एन की वैल्यू वन होगी ठीक है ऐसे सो और एक सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज उसको आपको याद रखना है ठीक है चलिए उसके बाद से मैंने सीधा रेडियो एक्टिविटी लिखा है तो रेडियो एक्टिविटी आपको क्या करना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लोन का ग्राफ बाइंडिंग एनर्जी पर निकलने का ग्राफ करना है बेशक ये आए ना आए लेकिन इसके चलते ही हमारा फिजन और फ्यूजन को समझने में आसानी होगी तो बाइंडिंग एनर्जी पर निकलने के ग्राफ को आप जरूर करें और इसकी हेल्प से फिजन और फ्यूजन को भी समझेंगे उसके बाद से रेडियो एक्टिविटी पूरा पढ़ना है रेडियो एक्टिविटी क्या होता है रेडियो एक्टिविटी में जो तीन रेज निकलते हैं अल्फा रेज बीटा रेज एंड गामा रेज तो अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल और गामा रेज की प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए हाफ लाइफ टाइम क्या होता है और उसका रेट डिके कॉन्स्टेंट के साथ क्या रिलेशन है तो इन सब टॉपिक्स को आपको यहाँ पे करना है एंड लास्ट में जैसे मैंने बताया न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन को करना है न्यूक्लियर रिएक्टर आपको नहीं करना है ठीक है उसके बाद से आप आज ये सेमी भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सेमी ये अकेले डिसाइड करता है पास फेल होने में बहुत इंपॉर्टेंट है ये कम से कम ये और ये दोनों मिलकर ना इट कंसिस्ट ऑफ 10 टू 11 मार्क्स ये दोनों मिलके तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो जो हमारे सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर के अंदर तो बहुत ही सिंपल सिंपल से टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पी एन जंक्शन पी एन जंक्शन के अंदर आप पढ़ लेंगे पोटेंशियल बैरियर क्या होता है ड्रिफ्ट करेंट क्या होता है डिफ्यूजन करेंट क्या होता है पी एन जंक्शन आपका डिफाइन हो गया फिर आप आ जाएंगे फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग पे देखो कहीं भी फिजिक्स के पेपर में ना क्वेश्चन आए कि वट ड्रॉ द वी आई करेक्टरिस्टिक्स तो वी आई करेक्टरिस्टिक्स का मतलब हो गया कि सेमी कंडक्टर का क्वेश्चन है और वी आई करेक्टरिस्टिक्स मतलब हो गया द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट इज नोन एज वी आई करेक्टरिस्टिक्स तो जहां भी वर्ड लिखा जाए ना वी आई करेक्टरिस्टिक्स निकालना है आपको इट मीन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज एंड करेंट इज नोन एज वी आई करेक्टरिस्टिक्स तो इसमें वी आई करेक्टरिस्टिक्स करना है डायोड का फॉरवर्ड बाइसिंग केस में रिवर्स बाइसिंग केस में फिर डायोड की एप्लीकेशन आ जाती है यानी एक पी इंजेक्शन हो गया फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइसिंग वाला हो गया ग्राफ के साथ फिर इसकी आ जाती है एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन में क्या क्या करना है आपको सबसे पहले एल पता होना चाहिए वट इज एल रेक्टीफायर आपको पता होना चाहिए हाफ एफ रेक्टीफायर फुल एफ रेक्टीफायर क्या होते हैं बहुत सिंपल है इट इज डिवाइस विच कन्वर्ट ए सी इंटू ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई एक स्टूडेंट है जो अपने घर में एसी को डीसी में बदलना चाहता है तो विस टाइप ऑफ डिवाइस दे यार यूज तो आप बोलोगे कि कौन सा डिवाइस यूज करेगा वो रेक्टीफायर यूज करेगा बिकॉज रेक्टीफायर एसी को किस में कन्वर्ट कर देता है डीसी में कन्वर्ट कर देता है तो इस तरह से इस टॉपिक को करना है फिर इसके एप्लीकेशन आते हैं डायोड के जिसमें आपका एल आता है जीनो डायोड बहुत इंपॉर्टेंट है जीना डायोड कि एक ऐसा डायोड है जो रिवर्स वाइसिंग में काम करता है तो कोई पूछो वट इज जीना डायोड तीन चार बातें बता दो कि इट इज ए स्पेशल पर्पज डायोड इट वर्स ऑन रिवर्स वाइस और तीसरी चीज़ क्या होता है इट इज यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर तो इसका यूज कहाँ होता है वोल्टेज रेगुलेटर में यूज होता है इसका तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे लिए ठीक है तो पी एन जंक्शन हो गया जीनो डायोड हो गया उसके बाद से ट्रांजिस्टर आते हैं तो क्वेश्चन आता है ट्रांजिस्टर से कि वट इज द थ्री सीगमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर दैट इज कि क्या होता है अमीटर क्या होता है बेस क्या होता है कलेक्टर क्या होता है कोई मॉडरेट डोप होता है कोई हाईली डोप्ट होता है ठीक है कोई थिन होता है तो इन सब चीज़ों को याद रखनी है आपको थोड़ी सी चीज़ें थ्री सिगमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर फिर कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर का इनपुट और आउटपुट करेक्टर कर लेना है कॉमन एमीटर एज एम्पलीफायर करना सिर्फ कॉमन एमीटर करके जाओ आप कॉमन एमीटर एज एम्पलीफायर करना है कॉमन एमीटर का इनपुट और आउटपुट करेक्टर कर लेना है और एक होता है स्टेजेस ऑफ ट्रांजिस्टर स्टेजेस ऑफ ट्रांजिस्टर थ्री स्टेज होते हैं दैट इज एक्टिव रीजन सबसे पहला होता है कट ऑफ रीजन फिर होता है एक्टिव रीजन लास्ट में होता है सेचुरेशन रीजन फिर तीनों स्टेजेस को करने हैं स्टेजेस ऑफ ट्रांजिस्टर उसी को बोलते हैं स्विच ट्रांजिस्टर इधर स्विच तो अगर स्विच भी आ जाता है ट्रांजिस्टर स्विच ना कोई ज़्यादा नहीं करना अगर आपको तीन रीजन पता है ना तो आपको स्विच के लिए क्या चाहिए ऑन ऑफ ऑन ऑफ तो आप क्या करोगे बस एक रख लोगे कट ऑफ रीजन एक रख लोगे सेचुरेशन रीजन एक्टिव रीजन को आप थिन कर दोगे तो वो स्विच का काम हो जाएगा तो सेम टू सेम वही करना है बस लास्ट में बता देना है कि फॉर स्विच पर्पज वी मेक एक्टिव रीजन वेरी थिन तो सिर्फ दो चीज़ें रह जाएंगी दैट इज कट ऑफ रीजन एंड सेचुरेशन रीजन तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट है उसके बाद से हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन की तरफ तो ये चैप्टर भाई पांच नंबर दिला देगा आपको फ्री के पांच नंबर
जो मैंने बताया था वो है एंटीना के साइज के प्रॉब्लम के साइज ऑफ एंटीना तो ये तीन प्रॉब्लम में हर साल पूछा जाता है कि वट इज वाई वाई वट इज द नेसेसिटी ऑफ मॉड्यूलेशन कि मॉड्यूलेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है या वट इज द थ्री कंडीशन फॉर विच मॉड्यूलेशन इज रिक्वायर्ड तो आपको ये चीज़ें लिखनी है ठीक है उसके बाद से इसमें आता है ग्राउंड वेव स्काई वेव ऑफ और स्पेस वेव इसको तो भाई एकदम रख लो ग्राउंड वेव ऑटोनेशन क्या होता है ग्राउंड वेव से क्वेश्चन आएगा इसके रेंज पे क्वेश्चन आएगा स्काई वेव पे क्वेश्चन आएगा बहुत आते हैं क्वेश्चन कि बताओ कौन सी मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो जीरो से थर्टी मेगा हर्स तक यूज होती है तो ग्राउंड वेव बोलेगा कि ग्राउंड वेव को हम थर्टी मेगा हर्स तक क्यों यूज करते हैं तो बोलोगे अगर इससे ज्यादा यूज करोगे तो दे विल पेनीट्रेट द एटमोसफेयर तो बहुत सी चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड और सेम क्वेश्चन आएंगे वट इज देयर लिमिटेशन तो लिमिटेशन इसकी यही एक है जो स्काई वेव है ना उसकी यही लिमिटेशन है कि अगर फ्रीक्वेंसी 30 टू तो 40 मेगा से ज़्यादा हुई तो वो फ्रीक्वेंसी पेनिट्रेट कर जाएगी एटमोसफेयर को एंड दे नॉट कम बैक टू द अर्थ तो ये सब चीज़ों को रखना है आपको ठीक है उसके बाद मैंने क्या लिखा है स्पेस वेव प्रोपोगेशन एलो एस लाइन ऑफ साइट क्या होता है तो इट इज़ अ मिनिमम डिस्टेंस थ्रू विच एंटीना कैन बी इजली सीन तो ऐसा डिस्टेंस जहाँ पे एंटीना को इजली एक दूसरे के सामने सामने दिख सकते हैं उसको बोलते हैं एलओएस जहाँ तक बिल्कुल सामने सामने वो दिख रहे हैं लीज डिस्टेंस ठीक है उसके बाद आया था हमारा नीड ऑफ मॉड्यूलेशन एफएम क्या होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन फेज मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ये करना है ओके okay, इसके बाद मैंने एक टॉपिक इसमें लिखना भूल गया उसको भी लिख देता हूँ अगर आपको याद हो जाए तो इसमें ना मॉड्यूलेशन इंडेक्स को और काउंट कर लो मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन इंडेक्स जिसका एक फॉर्मूला होता है म्यू तो म्यू इज इक्वल टू होता है ए एस अपॉन ए सी ए एस अपॉन ए सी वे दिस इज अ सिग्नल वेव का एम्पलीट्यूड कितना है और ये कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड कितना है और हम चाहते हैं कि यू की वैल्यू हमें से कितनी होनी चाहिए यू की वैल्यू अगर पॉइंट फाइव आ रही है तो ये सबसे बेस्ट कंडीशन है हमारे लिए पॉइंट फाइव सब ऑप्टिमम कंडीशन है अगर यू की वैल्यू कितनी आ रही है पॉइंट फाइव आ रही है तो हम चाहते हैं कि हमारी यू की वैल्यू पॉइंट है ठीक है और अगर यू की वैल्यू एक से ज़्यादा आ जाती है यू की वैल्यू को हमेशा एक से कम रखना है अगर यू की वैल्यू अगर एक से ज़्यादा आ गई तो वैसे क्वेश्चन आंसर वट इज सिग्निफिकेशन ऑफ मॉडुलेशन इंडेक्स तो उसमें बस चुप ध्यान रखना है कि अगर म्यू की वैल्यू एक से ज़्यादा हुई तो डिस्टॉर्शन हो सकता है नॉइस की एंट्री हो जाएगी तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे इस चैप्टर से और पार्ट वन में मैंने जो रिमेनिंग चैप्टर स्टार्टिंग के थे उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताए हैं तो अगर आप इन दोनों वीडियोज़ को देखते हैं और दो इन टॉपिक्स को कर लेते हैं तो आप ईजिली इस अपने कंपार्ट के पेपर को क्रैक कर सकते हैं और जो आपको 23 मार्क्स चाहिए उसे काफी अच्छा कर सकते हैं ठीक है तो आपको बस ये पढ़ना है लिमिटेड पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है ठीक है सो ऑल द बेस्ट